Lecture 44. Assalamu alaikum. Welcome to the virtual university's course on business and technical communication. In this lecture, we will continue looking at how to give speeches and oral presentations. In the last lecture, we learned to categorize speeches and presentations according to their purpose. We also looked at how to analyze audience for speeches and presentations and we uh, started discussing the steps required in planning a speech or a presentation. In this lecture, we will learn to develop a body and a close for a long formal presentation. We will also learn how to select, design and use visual aids that are appropriate for various types of speeches and presentations. And finally, I will talk about how you can deliver your speech or presentation and how to handle audience questions effectively. Let's start by looking at the body of the presentation. We talked about planning the, uh, the effective beginning of the presentation in the last lecture and today we'll continue with the main body of the presentation. The bulk of your speech or presentation will be devoted to a discussion of the three or four main points that you want to talk about. Um, you will use the same organizational patterns that you would use in a letter, memo or report but you will keep things much simpler than in a uh, long report, for example. Your two goals are making sure that the structure of your speech or presentation will be clear and making sure that your organization will keep your audience's attention. Two goals will be One is that your speech or presentation ka structure is clear and the other is that you your audience's attention because if your presentation is not clear of your presentation, then the audience will not understand it. And if you don't understand it, then the attention will not be able to get their attention. So these two things are going to be with you and these two things will be with you and these two things will Now, how will you emphasize structure? To show how ideas are related in oral presentations, you rely more on words. For the small links between sentences and paragraphs, one or two transitional words will be enough. Words like therefore, because, in addition, etc. will be enough to show uh, transition and they will be enough to show uh, the relationship of ideas in uh, oral presentations. To link major sections of the speech or presentation, you will need complete sentences such as now that we have re reviewed the problem, let's have a look at the solutions. Jabke chote sections ko, sentences or paragraphs ko, to aap words, ekad words uh, istamal karke ya phrases istamal karke link kar sakte hain. Jo uh, presentation ke bade sections hain, unko aap sentences se link karenge. And also, every time you, you shift topics, you will need to stress the connection between ideas. पहले अगर आप एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और फिर अब आप दूसरे एलिमेंट की या दूसरी किसी चीज की बात कर रहे हैं उसी प्रेजेंटेशन में तो फिर आपको उन आइडियाज के बीच में जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेस करना होगा उसको एम्फसाइज करना होगा ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि ये एक बात से दूसरी बात कैसे निकली क्यों निकली इफ यू डू नॉट एम्फसाइज द कनेक्शन देन योर प्रेजेंटेशन विल सीम अनरिलेटेड the uh, different ideas in your presentation will not seem will not make any sense you can also emphasize the structure by um, summarizing what has been said before and previewing what is to come jo cheez aapne bata di usko summarize kare aur phir agla topic shuru kare aur agla topic shuru karne se pehle jo us topic mein jo cheeze discuss hongi unko preview kare इससे आपके जो दोनों टॉपिक्स हैं जिनमें ट्रांजिशन हो रहा है जो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आप जा रहे हैं उनका कनेक्शन भी वाजे हो जाएगा और ऑडियंस को आप याद भी दिला देंगे कि अभी तक हमने ये बात की है और आगे का उनको स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा एंड द लॉन्गर द स्पीच और प्रेजेंटेशन द मोर इंपॉर्टेंट दीज ट्रांजिशन बिकम वेन यू प्रेजेंट मैनी आइडियाज द ऑडियंस हैज ट्रबल एब्जॉर्बिंग दैम and seeing the relationship amongst them. Therefore, listeners need clear transitions to guide them to the most important points. They need transitions to pick up any ideas 
दे मे हैव मिस्ड अगर एक लंबी प्रेजेंटेशन है तो उसमें बहुत चांस है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी जा रही है तो बहुत चांस है कि ऑडियंस जो हैं सुनने वाले जो हैं वो कोई चीज़ मिस कर दें या उनको कुछ समझ ना आए तो अगर आप समराइज उन चीज़ों को कर देंगे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी अगर उनने कुछ मिस कर दिया है तब भी वो पिकअप कर सकते हैं अगर थोड़ी सी उनकी अटेंशन वॉन्डर कर गई है और उनको ये भी पता चल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या के हैं क्या क्या हैं इफ़ यू सो देफो इफ़ यू रिपीट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इफ़ यू रिपीट द की पॉइंट्स इन अ प्रजेंटेशन देन यू कैन कॉम्पनसेट फॉर लैप्सेज इन द ऑडियंस अटेंशन यू कैन ऑल्सो कॉल अटेंशन टू द ट्रांजेशन्स बाय द यूज ऑफ जेस्चर्स और चेंजिंग द टोन ऑफ योर वॉइस और इंट्रोड्यूसिंग अ विजुअल एड अब दूसरी जो बात हमने की थी कि बहुत ज़रूरी है आपको मेन बॉडी की जब आप प्लानिंग कर रहे हैं और मेन बॉडी को डिवेलप कर रहे हैं उसमें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आप अपने ऑडियंस की अटेंशन होल्ड कर सकें पहली ज़रूरी बात थी कि आप स्ट्रक्चर आपकी प्रजेंटेशन का अच्छा हो और उसके बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स दी कि वो स्ट्रक्चर किस तरह अच्छा होगा आप अपने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे आप टॉपिक्स के बीच में भी जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ आप कनेक्शंस दिखाएंगे आप एक टॉपिक जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको समराइज करके अगले टॉपिक के शुरू में प्रीव्यू करेंगे अब देखते हैं कि आप ऑडियंस की अटेंशन किस तरह बरकरार रख सकते हैं लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू हेल्पफुल टिप्स दैट विल बी यूजफुल फॉर यू इन कीपिंग योर ऑडियंस अटेंशन यू कैन रिलेट योर सब्जेक्ट टू दी ऑडियंस नीड्स people are interested in things that affect them personally so present every point in light of the audience's needs and values zahir hai jab aap audience ki attention hold karna cha rahe hain to agar aap jo cheeze hain jinke bare mein aap baat kar rahe hain wo aap audience ki needs aur audience ki values ke hawale se agar jab aap unka zikr karenge to zyada chance hai ki sunne wale usko sunna chahenge lekin agar aap इस तरह करेंगे कि वो ऑडियंस को यही नहीं पता चल रहा कि हमारा इससे क्या कनेक्शन है या हमें हम फ़ायदा क्या है ये बात सुनने का तो जाहिर है वो उसको नहीं सुनेंगे उनको लगेगा कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सो रिलेट योर सब्जेक्ट टू योर ऑडियंसेस नीड्स एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट यू शुड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड फेमिलियर आइडियाज बाई शोइंग हाउ योर सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू आइडियाज द ऑडियंस ऑलरेडी दैट द ऑडियंस ऑलरेडी अंडरस्टैंड You give people a way to categorize and remember your points. अगर आप अपने जो भी आपका subject है उसका कोई ना कोई connection बताएंगे कोई उसको आप relate करेंगे audience की previous knowledge से तो वो सुनने वालों को ज़्यादा आसानी होगी आपके ideas को याद रखने में और वो उन ideas को categorize भी कर सकेंगे वो उनको किसी ना किसी category में डाल सकते हैं अगर उनको लगेगा कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी नॉलेज उनको उनके स्कोप से बाहर है तो वो उसके साथ उसको एब्जॉर्ब करना उनके लिए मुश्किल होगा लेकिन अगर वो किसी चीज़ के साथ उसको एसोसिएट कर सकेंगे तो फिर उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी उसको याद रखने में उसको उसको एब्जॉर्ब करने में यू कैन ऑल्सो होल्ड दी ऑडियंस अटेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन योर स्पीच और योर प्रजेंटेशन अब ये तो बात हुई मेन बॉडी की नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी क्लोजिंग ऑफ द प्रजेंटेशन एंड हाउ टू मेक द क्लोजिंग इफेक्टिव The close of a speech or presentation is almost as important as the beginning, because audience attention peaks at this point. आपने जब एक presentation शुरू की तो आप एक कमरे में आए लोग बैठे हुए थे उनको आपने अपने presentation की तरफ उनको अपने interest करना है आपने उनको अपनी presentation presentation की तरफ draw करना है तो आपकी introduction बहुत ज़रूरी है कि effective हो उसके बाद फिर आप उनकी आपका काम यह है कि आप उनका इंटरेस्ट बरकरार रख सकें और जो आपके मेन बॉडी है प्रेजेंटेशन की उसमें उन आपके मेन बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि आप अपने ऑडियंस की अटेंशन उसमें रखें और ऑडियंस का इंटरेस्ट हो अब जब वो सारा सुन लेते हैं कि मेन प्रेजेंटेशन में आपकी क्या था तो एक पॉइंट आता है कि उनकी अटेंशन सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा वो एनग्रोस्ड होते हैं जो वो बात सुन रहे हैं उसमें और वहाँ फिर आप अपनी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं वहाँ आप अपनी क्लोजिंग करते हैं जब आपने अपनी सारी बात मेन बात कह दी है और अब आप उसका निचोड़ बताना चाह रहे हैं सो प्लान टू डिवोट अबाउट टेन परसेंट ऑफ द टोटल टाइम टू द एंडिंग जितना भी आपके पास टाइम है उसमें से दस फीसद आप 
एंडिंग के लिए रखें ताकि आप कि ये ना हो कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है और अब आपको जल्दी में आ, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म करनी है बिगिन योर कंक्लूजन बाय टेलिंग लिसनर्स दैट यू आर अबाउट टू फिनिश सो दैट दे मेक वन फाइनल एफर्ट टू लिसन इंटेंटली एंड डोंट बी अफ्रेड टू साउंड ऑबियस आप पहले से ही अपनी कंक्लूजन की तरफ जब आप जाने लगें तो आप ऑडियंस को बता दें दैट यू आर अबाउट टू फिनिश उससे यह होगा कि वो अगर थोड़ी सी उनकी टेंशन इधर उधर हो भी गई है तो फिर वो वापस फौरन आपको सुनना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि अब तो ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो रही है अब हम जल्दी से सुन लें ताकि हमें इस प्रेजेंटेशन का निचोड़ मिल जाए और ये ना हो कि प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए और हमारी अटेंशन अगर कहीं और चली गई थी तो हमें पता ना चले कि हुआ क्या से यू कैन से समथिंग लाइक इन कंक्लूजन और टू समिट ऑल आप और टू और फाइनली इस टाइप की आप कोई ट्रांजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ऑडियंस को पता चल जाए कि आप आप बिल्कुल तकरीबन फाइनल लेग पे हैं अपनी प्रेजेंटेशन की और अब आप चंद ही मिनटों में आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी वंस यू प्लान हाउ टू गेट एवरी वंस अटेंशन रिपीट योर मेन आइडिया जब आपने ये देख लिया कि सब अब सारे लोग जो हैं वो दोबारा आप आपकी तरफ आ गए हैं आपको अटेंशन पे कर रहे हैं तो फिर आप अपना मेन आइडिया जो था आपकी प्रेजेंटेशन का उसको रिपीट कीजिए ताकि जिन लोगों की अटेंशन वॉन्डर कर भी गई वो वापस उनको आप रिमाइंड कर सकें कि प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में है और फिर आप और उनका फोकस जो है वो वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाए बी श्योर टू एम्फोसाइज वॉट यू वॉन्ट द ऑडियंस टू डू और थिंक अगर आपकी प्रेजेंटेशन के आखिर में कोई आप चाह रहे हैं कि ऑडियंस जो है वो कोई कदम उठाए कुछ काम करे या किसी एक चीज़ के बारे में एक किसी तरह एक तरह से सोचना शुरू कर दे यू माइट नॉट वॉन्ट दम टू डू समथिंग यू माइट जस्ट वॉन्ट दम टू थिंक अबाउट समथिंग देन एम्फोसाइज वॉट इट इज़ इससे बात से डरे मत कि आप उनको ऑब्वियसली बता रहे हैं आप प्रेजेंटेशन ही इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप उनको खुल के बता सकते हैं कि अब ये चीज़ इट वुड बी बेटर दैट दे शुड डू दिस और टेक द आइडिया दैट यू वॉन्ट दम टू थिंक अबाउट एंड एम्फोसाइज इट एंड देन स्टेट द की मोटिवेटिंग फैक्टर हाउ विल द ऑडियंस बेनिफिट बाय डूइंग वॉट यू सजेस्ट दैट दे शुड डू और बाय थिंकिंग द वे दैट यू आर सजेस्टिंग दैट दे शुड थिंक उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है उनको क्या फ़ायदा है uh, आपकी बात मानने में Also in your close reinforce your theme by repeating the three or four main supporting points jo bhi aapke teen char main supporting points the unko dobara kahein taaki aapki jo bhi discussion thi wo reinforce ho jaye and basically generally a few sentences are good enough to refresh people's memories aapko puri zaruri nahi ki sari presentation ko hi aap dobara se repeat kare sirf chand jumle जिनसे आपके मेन पॉइंट्स री इन्फोर्स हों ताकि लोगों को याद आ जाए कि अब कि जी हाँ ये 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 बात हुई थी और ये बात आपने सिर्फ लॉन्ग प्रेजेंटेशन में करनी है ये याद रहे कि अब ये जो सारी डिस्कशन है ये लंबी प्रेजेंटेशन के बारे में है शॉर्ट प्रेजेंटेशन में आपको इतनी रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो तो जाहिर है अगर दस पंद्रह मिनट की प्रेजेंटेशन है तो लोगों को याद ही होगा कि आपने क्या कहा अगर उससे लंबी प्रेजेंटेशन है तो फिर आपको ये रेपिटेशन वगैरह करनी होगी Now, some speeches and uh, presentations require the audience to reach a decision or to agree to take specific action. ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपने conclusion नहीं करनी आपने कोई ना कोई आपकी presentation के नतीजे में कोई ना कोई decision audience ने लेना है या आगे जो action करना है उसके ऊपर agree करना है कि अब क्या हो तो this can be a next step after your closing. And in such a case द क्लोजिंग प्रोवाइड्स अ गुड रैप अप उससे ये हो जाता है कि आपने आपकी क्लोजिंग एक क्लियर थी आपने इंडिकेट कर दिया कि अब प्रेजेंटेशन रैप अप हो गई है और फिर आप जो अगले स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं इफ द ऑडियंस हैज अग्रीड ऑन एन इशू दैट वॉज कवर्ड इन द प्रजेंटेशन बिगैन टू रिव्यू द कंसेंसिस इन अ सेंटेंस और टू अगर तो आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान ही Uh, कोई कंसेंसस हो गया है ऑडियंस uh, ने अग्री कर लिया तो फिर आप अपनी क्लोजिंग में ही 
उस कंसेंसिस को रिपीट कर दीजिए एक या दो सेंटेंसेस में इफ द ऑडियंस हैज नॉट अग्रीड ऑन अ कंसेंसिस अगर ये फैसला नहीं हुआ है कि किसने क्या करना है और अब कैसे आगे चलना है तो फिर मेक इट क्लियर दैट देर हैज नॉट बीन अ कंसेंसिस जो भी आपका uh, अगर फैसला नहीं हुआ है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए इस तरह का कुछ कह के वी सीम टू हैव सम फंडामेंटल डिसग्रीमेंट ऑन दिस क्वेश्चन हो सकता है बहुत बार होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर लोग अग्री नहीं करते तो फिर आप उनको हाईलाइट करें ताकि कोई इस शक में ना रहे कि ये जो बात है इसका एक फैसला हो चुका है और ये हाईलाइट करने के बाद यू कैन देन सजेस्ट अ मेथड फॉर रिजॉल्विंग द डिफ्रेंसेज जाहिर है सिर्फ ये कहना तो काफ़ी नहीं है कि जी हमारे कुछ डिफ्रेंसेज हैं या कुछ मसले ऐसे हैं जो भी सॉल्व नहीं हुए अब आपका ये भी काम है कि आपने बताना है कि मसले आखिर किस तरह सॉल्व होंगे क्योंकि बिजनेस सिचुएशन में सिर्फ ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें आप जब तक सोल्यूशन नहीं देंगे आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता सो एट दिस पॉइंट देन यू विल सजेस्ट सम सोल्यूशन इफ यू एक्सपेक्ट एनी एक्शन टू बी टेकन देन यू मस्ट एक्सप्लेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वॉट अगर आपको लगता है कि जो भी मसला है वो कुछ करना पड़ेगा जिससे वो मसला सॉल्व होगा तो फिर आप ये बताएंगे साथ कि किसने क्या करना है अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपने डिसीजन वो लेना है या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि शायद अगर ये लोग इस तरह हम इस काम को बांटें तो ये सॉल्व हो जाए या हम कुछ नतीजे पे पहुंच जाएं। वन इफेक्टिव टेक्निक इज टू लिस्ट द एक्शन आइटम्स ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दैम एंड Uh, include an estimated uh, completion date and the name of the person who is responsible. तो जब इस तरह की आप एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें यह पता होगा कि ये ये काम करने हैं इस टाइम तक या इस तारीख तक करने हैं और ये लोग इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उससे फिर वो काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे एक रिकॉर्ड पर बात आ जाएगी और जो काम नहीं होंगे वो फिर जो कंसर्न लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाएंगी ताकि उनसे इंसान फॉलो अप कर सके Uh, and then you can uh, present this list in a visual aid that can be seen by the entire audience and ask each person on the list to agree to accomplish his or her assigned task by the target date zahir ab ye to nahi kar sakte ki aap hi faisla kar len ke isne kisne kya kya kaam karna hai aur aap hi faisla kar len ki ye is tarikh tak khatam hone aap to sirf ek list banayenge jo fir aap apne audience ko dikhayenge aur unka unse aap agreement जाहिर लेंगे कि वो ये जो आप काम बता रहे हैं वो वो करने को तैयार भी हैं और उनका वो आप जिन्हें जो तारीख सजेस्ट की है तब उस तारीख तक उस काम को ख़त्म कर भी सकते हैं या नहीं तो जब वो लिस्ट आप दिखा रहे होंगे अपने ऑडियंस को तो फिर अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो तो वो भी नोट किए जा सकते हैं एंड बाई गेटिंग दिस कमिटमेंट पब्लिकली यू गेट द बेस्ट इंश्योरेंस दैट समथिंग विल हैपन क्योंकि जाहिर है जब जो ऑडियंस है उसमें जो जो लोग थे जो इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपने डेलीगेट किए काम अब आपने सबके सामने उन लोगों से पूछ लिया कि आप बता दीजिए कि आप ये काम इस तारीख तक कर सकते हैं कि नहीं जब वो अग्री कर लेंगे तो फिर वो एक कमिटमेंट उनने आपसे सबके सामने कर ली कि ये काम हो जाएगा तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द वर्क डन इन सच अ सिचुएशन इफ द रिक्वायर्ड एक्शन इज लाइकली टू बी डिफिकल्ट then make sure that everyone understands the problems that are involved you don't want people to leave the presentation thinking that their tasks will be easy only to discover that the jobs are quite demanding to jo bhi kaam hai uska sahi jo hai impression wo logon ko dijiye don't try to don't misguide people don't give them the impression that the task is very easy when it's quite difficult agar aap is tarah karenge ke मुश्किल काम को आसान बना के लोगों को दिखाएंगे और उस बेसिस पे लोगों से अग्रीमेंट ले लेंगे कि जी वो काम कर सकते हैं जबकि असल में जब वो काम करने निकलें तो वो काम खासा मुश्किल हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा इसलिए अगर उस काम में कुछ दुशारियाँ हैं जो पेश आ सकती हैं तो आप पहले से ही प्रेजेंटेशन में ही बता दीजिए कि ये 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 दुशारियाँ हो सकती हैं और अगर आपके पास उनका कोई हल है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप लेकिन इससे ये होगा के कम से कम जो लोग अग्री करेंगे कि जी हम इस तारीख तक ये काम ख़त्म कर सकते हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या क्या दुशारियाँ इन्वॉल्व हैं उनके पास कोई भी बहाना नहीं होगा उस काम को ख़त्म करने का या अगर उसी वक्त उनको लगे कि इस टाइम तक हम ये काम नहीं कर सकेंगे तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे और आप डेट एक्सटेंड कर सकते हैं या किसी और को वो काम दे सकते हैं 
अगर लोगों को एक काम वो शुरू करें और वो आसान समझ के शुरू करें और बाद में वो मुश्किल निकले तो वो डिस्करेजिंग भी बहुत हो जाता है और डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है एंड ऑब्वियसली नो बडी वॉन्ट्स पीपल और वर्कर्स और कॉलीग्स इन दियर कंपनी हु आर डिस्करेज एंड डीमोटिवेटेड बिकॉज देन वर्क कैन नॉट बी फिनिश्ड सो दिस वे यू विल यूज द क्लोज टू अलर्ट द ऑडियंस टू एनी पोटेंशियल डिफिकल्टीज इन द रिक्वायर्ड एक्शन ना यू ऑल्सो नीड टू एंड योर क्लोजिंग आखिर आपने क्लोजिंग तो कर ली अब उस क्लोजिंग में आखिर में आप क्या कहेंगे कि वो इफेक्टिव हो और जब आप कमरे से बाहर जाएं तो लोगों को वो याद भी रहे यू नीड टू मेक योर फाइनल रिमार्क्स इंथूजियास्टिक एंड मेमोरेबल इवन इफ पार्ट ऑफ योर स्पीच विल बी डाउन बीट ट्राई टू डिवेलप योर एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे हिस्से हैं भी जो शायद ऑडियंस uh, के लिए नेगेटिव हो, थोड़े डीमोटिवेटिंग हो, शायद आप कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ऑडियंस को पसंद ना आए या उनके लिए uh, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो काम हो वो उसमें उनका इतना फ़ायदा ना हो लेकिन आप अपनी क्लोजिंग को जब ख़त्म करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ले ख़त्म करें ताकि ऑडियंस के दिमाग में भी एक आपकी प्रजेंटेशन का पॉजिटिव इम्प्रेशन हो यू माइट स्ट्रेस दी बेनिफिट्स ऑफ एन एक्शन और एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन the listener's ability to accomplish the work ahead agar aapne unko ek mushkil kaam bhi diya hai apne audience ko to phir bhi ending mein aap yahi show kare ki aapko confidence hai ki wo kaam time se aur behtareen tarike se khatam kar sakte hain is tarah aap apne colleagues mein apne workers mein confidence paida kar rahe hain aur unme enthusiasm paida kar rahe hain aur you can end the closing with a question or a statement that will leave your audience thinking एक तरीका तो खत, अपनी क्लोजिंग ख़त्म करने का ये है कि आप पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करें री करें अपने ऑडियंस में कॉन्फिडेंस पैदा करें दूसरा ये तरीका ये है कि आप कोई इस तरह की स्टेटमेंट या सवाल अपनी प्रेजेंटेशन के आखिर में कहें जिस जिसको लेके ऑडियंस कमरे से बाहर जाएं और वो कुछ उनको कुछ सोचना पड़े उनके दिमाग में कुछ सवाल उभरें रिमेंबर दैट योर फाइनल वर्ड्स राउंड अप दी प्रजेंटेशन that is what the people will remember as they are walking out of the room and as you are leaving the podium you'll want to leave the audience with a satisfied feeling and a feeling of completeness also remember that the close is not the place to introduce new ideas or alter the mood of the presentation although you'll want to close the um, presentation on a positive note avoid a staged finale keep your ending natural don't uh, as i suggested for the for the introduction don't have a staged introduction in the same way don't have a staged finale now after you have finished the presentation we come to the question and answer session uh, along with your introduction body and close you will include a uh, time for a uh, question and answer session in your presentation uh, because if you don't have a question and answer session if there is no interaction with the audience then you might as well write a report and circulate it amongst all the people presentation ka to fayda hi ye hai ki aap usme audience ke sath directly interact kar sakte hain to agar aap ka koi irada hi nahi hai interact karne ka apne audience ke sath to phir aap apne oral format ke liye ka jo aapka main advantage hai uska aap fayda nahi utha rahe phir to aap beshak ek report likhe aur logon ko de de The important thing to consider when you're developing your speech is the nature and timing of the audience's interaction. Where do you want your audience to interact and what type of interaction are you expecting from the audience? Responding to questions and comments during the presentation can interrupt the flow of your argument and reduce your control of the situation. If you'll be addressing a large group, particularly a hostile or unknown group, then questions can be dangerous and in such a case then the best bet the best thing to do would be to ask people to hold their questions till uh, after the presentation after till you have concluded your remarks to bade group ke sath agar aap presentation de rahe hain ek bade group ko aur khas agar aapko lag raha hai ki wo group hostile hai ya unfamiliar hai to phir aap unko kahiye ki questions अपने आपकी प्रेजेंटेशन के बाद में पूछें आप उनको कह सकते हैं दैट यू आर प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज ओवर 
اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ پریزنٹیشن کے درمیان ان نے سوال نہیں پوچھنے آن دی ادر ہینڈ اف یو آر ورکنگ ود اے اسمال گروپ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈرا آؤٹ آئیڈیاز اینڈ یو وانٹ دی انٹریکشن ڈیورنگ یور پریزنٹیشن دین انکریج کامنٹس فرام دی آڈینس تھرو آؤٹ دی پریزنٹیشن دین یو کین وین یو آر گیونگ دی اسٹرکچر آف یور پریزنٹیشن دین یو کین سی پلیز فیل فری ٹو آسک کوشچنس ویر ایور یو وانٹ اینڈ آلسو دین تھرو دی پریزنٹیشن ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس یو کین انوائٹ کوشچنس یو کین انوائٹ کامنٹس سو دیٹ ول شو ٹو دی آڈینس دیٹ یو آر انکریجنگ دیئر انٹریکشن اب ویژول ایڈس ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ اپنی پریزنٹیشن میں استعمال کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ صرف کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ساری باتیں ابزارب کر پائیں اور ان کو ساری باتیں یاد رہیں اس لیے آپ کو ویژول ایڈز استعمال کرنے پڑیں گے بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ویژول ایڈز ڈرامیٹکلی انکریز دی آڈینس از ایبلٹی ٹو ابزارب اینڈ ریممبر انفارمیشن فرام اے پیورلی پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ دیر اے کنوینئنس فار دا اسپیکر آپ کے لیے بھی آرام ہے اگر آپ کے پاس ویژول ایڈز ہوں آپ کو آسانی رہتی ہے چیز یاد رکھنے میں بولنے میں You can use visual aids as a tool for remembering details of the message and if it's a long presentation then it's not easy to remember details. So, خاص طور پر پھر لمبی پریزنٹیشن میں ویژول ایڈز بہت کام آتے ہیں نوویس اسپیکرز اسپیکرز ہو آر نیو ٹو پریزنٹیشن آلسو لائک ویژول ایڈس بیکاز دے ڈرا اٹینشن اوے فرام دیم ان سے ذرا سے لوگوں کی اٹینشن ہٹ کے ویژول ایڈ پہ چلی جاتی ہے تو جو ذرا اسپیکرز ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں ان کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو ذرا سی ریپرائیو مل جاتی ہے ناؤ وین یو تھنک آف ڈیولپنگ اینڈ پریزنٹنگ یور ویژول ایڈس یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ ٹو ٹائپس آف ویژول ایڈس آر یوز ٹو سپلیمنٹ اسپیچز اینڈ پریزنٹیشن یو کین ہیو ٹیکسٹ ویژولس اور گرافک ویژولس ٹیکسٹ ویژولس کنسسٹ آف کنسسٹ آف ورڈس اینڈ دے ہیلپ دی آڈینس ٹو فالو آئیڈیاز بیکاز ٹیکسٹ ویژولس آر سمپلیفائڈ آؤٹ لائنس آف یور پریزنٹیشن یو کین یوز دیم ٹو سمرائز اینڈ پریویو یور میسج اینڈ آلسو ٹو سگنل ادر امپارٹنٹ آئیڈیاز اینڈ یو کین یوز دیم ٹو انڈیکیٹ میجر شفٹس ان تھاٹ آن دی ادر ہینڈ گرافک ویژول ایڈس الیسٹریٹ دا مین پوائنٹس دے ہیلپ دی آڈینس ٹو گراسپ نیومیریکل ڈیٹا اینڈ ادر انفارمیشن دیٹ ووڈ بی ہارڈ ٹو فالو if it was printed orally simplicity is the key to effectiveness when designing both types of visual aids whether it's uh, text aid visual aid, visuals or graphic visuals you need to keep them simple because people can't read and listen at the same time the visual aids can ha- have to be simple enough so that the audience can absorb them and understand the information within a moment or two ظاہر ہے آپ کے جو آڈینس ہیں وہ جب ویژول ایڈ جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ویژول ایڈ لگا کے اور چپ کھڑے ہو جائیں سو دین دے آر ایکچولی ڈوئنگ ٹو تھنگ سیمٹینیسلی سو دا ویژول ایڈ ہیز ٹو بی سمپل سو دیٹ دی آڈینس کین ایبزارب ایٹ وائل دے آر لسننگ ٹو یو ایز اے رول ٹیکسٹ ویژولس آر مور افیکٹیو وین دے کنسسٹ آف نو مور دین سکس لائنس with a minimum of six uh, with a maximum sorry of six words per line to agar aapka text visual hai to usme aap koshish kare ki 6 lines se zyada na ho aur har line mein 6 alfaz se zyada lafz na ho and also produce them in large clear type using upper case and lower case letters with extra white space between lines of text don't use all capital letters because they become hard to read so use capital letters and small letters together and have a large font uh, also be, uh, when you're looking at the size of the font make sure that it's large enough to be seen from any place in the room agar koi bahut bada auditorium ho aur uske piche bhi log baithe hain to wahan se bhi wo text nazar aana chahiye place uh, place the items um, in parallel grammatical form use telegraphic wording for example compensation source uh, instead of saying only compensation jo bhi aap uh, titles istemal kare ek to un sab ka parallel form ho sab ek hi tarah ke ho ek list mein agar aap likh rahe hain aur aise ho ke wo sirf phrase ko padh ke audience ko samajh bhi aa jaye ki aap kya keh rahe hain it's a good idea to include both a noun 
and a verb in each item on your text visual. Uh, you can use any of the graphic visuals you, uh, you might show in a formal report like pie charts, bar charts, flow charts, etc. Jabke text visuals ki to humne bhi baat ki ke aap uh, 6 lines se zyada na rakhe aur e, har line mein 6 alfaz se zyada na ho. Koshish karein ki parallel form ho aur uh, har phrase ke andar, har item mein ek noun aur ek verb ho aur wo parallel form aap istemal karein. Graphic visuals mein aap khasi variety kar sakte hain. Jitne bhi graphics aap ek report mein istemal kar sakte hain, zyada tar wohi aap apne uh, graphics istemal kar sakte hain presentation ke andar bhi. The graphic visuals used in oral presentations are simplified versions of those that appear in written documents. So, if you are using graphic visuals in a report, just simplify them a bit and use them in your presentation for the same material. Also make sure that for a presentation, you will eliminate anything that is not absolutely necessary to the message. Reports kai baar bahut lambi hoti hain, aap usme kuch extra information bhi dal dete hain, lekin presentation ko aapne bahut concise rakhna hai. इसलिए अगर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है उसको आप हटा दीजिए ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट इधर-उधर ना जाए टू हेल्प द ऑडियंस फोकस इमीडिएटली ऑन द पॉइंट ऑफ ईच ग्राफिक विजुअल यूज हेडिंग्स दैट स्टेट द मैसेज इन वन क्लियर फेज लाइक अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय 15% और फिर उसके साथ आप विजुअल एड दिखाइए व्हेन यू प्रेजेंट विजुअल एड्स you will want people to have a chance to see what's there but you will also want them to listen to your explanation. So, be sure that all members of the audience can see the visual aids. Ab ye nahi jate ke logon ko nazar na aara ho aur wo phir ek dousre ke saron ke upar se dhekhna cha rahe ho aur aap ki baat na sunne. So, make your visual aids visible. Allow the audience time to read a visual aid before beginning your explanation. Aap एक आध मोमेंट के लिए उस विजुअल एड को स्क्रीन पे छोड़िए या जहाँ भी वो है उसको देखने ऑडियंस को देखने दीजिए और फिर अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू कीजिए एंड आल्सो लिमिट ईच विजुअल एड टू वन आइडिया एक से ज्यादा आइडिया एक विजुअल एड के ऊपर मत आप दिखाएं यू आल्सो हैव टू रिमेम्बर दैट यू शुड इलिस्ट्रेट ओनली द मेन पॉइंट नॉट द इंटायर प्रेजेंटेशन हर चीज को विजुअल एड में डालने की जरूरत नहीं है सिर्फ मेन पॉइंट को एंड uh, don't use any visual aids that conflict with the verbal message. They should, the verbal message and the visual message should correspond with each other. Paraphrase the text of your visual aid. Don't read it word to word. Zahir hai, aapke visual aid pe, jo agar text likha wa hai, ya jo cheez hai, aapko usko read out karne ki zarurat nahi hai, kyunke aapke audience usko pad sakte hai. Aapka kaam ye hai, ki aap usko paraphrase kare, ya usko explain kare. क्योंकि सिर्फ सिर्फ उसको वर्ड टू वर्ड रीड करने से तो ये आप इंप्लाई कर रहे हैं कि शायद ऑडियंस को पढ़ना नहीं आता या वो पढ़ नहीं सकते या वो देख नहीं सकते उसको सो यू डोंट नीड टू रीड इट दे कैन रीड इट दम यू जस्ट नीड टू पैराफ्रेज इट एंड व्हेन यू फिनिश डिस्कसिंग द पॉइंट दैट्स इलिस्ट्रेटेड बाय द विजुअल एड रिमूव इट फ्रॉम द ऑडियंस व्यू उसको वहाँ लगा मत छोड़ें क्योंकि अगर आप अगले पॉइंट पर पहुँच गए हैं और विजुअल एड पिछला लगा हुआ है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप शायद उसी के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं ना यू ऑल्सो नीड टू सिलेक्ट द राइट मीडियम कि आपने uh, किस टाइप के विजुअल एड इस्तेमाल करना है किस तरह लोगों को चीज दिखानी है विजुअल एड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स आर यूजुअली ऑन पेपर जब आपने एक रिपोर्ट लिखनी है तो जनरली आप एक किसी ना किसी तरह से पेपर पे ही विजुअल एड जो भी है वो साथ लगाते हैं जो ग्राफ वगैरह जो भी आप साथ लगाएंगे वो किसी ना किसी कागज़ पे होगा जो आपकी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होगा बट फॉर स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस यू हैव अ वैरायटी ऑफ मीडिया थ्रू टू चूज फ्रॉम यू कैन यूज हैंडआउट्स इवन इन अ प्रेजेंटेशन यू मे चूज टू डिस्ट्रीब्यूट शीट्स ऑफ पेपर बेरिंग एन एजेंडा एन एबस्ट्रैक्ट सप्लीमेंट्री डेटा एक्सेट्रा ये एक तरीका हो गया विजुअल एड दिखाने का और यू कैन यूज चॉक बोर्ड्स एंड वाइट बोर्ड्स when you want to draw out ideas from a group of people they are very effective because you can write on them as people are talking to you as people are giving you ideas or you can use flip charts these are large sheets of paper which are attached at the top like a tablet and they can be propped on an easel so that you can flip the pages as you speak jis tarah ek chota notepad hota hai usi tarah ka ek bada flip chart hota hai aur aap uske upar information likh ke जैसे जैसे बात कर रहे हैं आप पेजेस को पीछे कर सकते हैं या अगर लोग कुछ आइडियाज दे रहे हैं तो आप साथ साथ 
مارکر سے اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں اور یو کین یوز اوور ہیڈس ون آف دا موسٹ کامن ویژول ایڈس ان بزنس از دی اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسی وچ کین بی پروجیکٹیڈ آن اے اسکرین ان فل ڈے لائٹ آپ ایک ٹرانسپیرنسی پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ لکھیں اور اوور ہیڈ پروجیکٹر کے اوپر دکھا سکتے ہیں ٹرانسپیرنسیز آر ایزی ٹو میک آپ کو ایک جو بھی آپ کا پیپر انفارمیشن ہے وہ آپ ایک پیپر پہ ٹائپ کر لیں اور اس کو ایک پلاسٹک کی ٹرانسپیرنسی جو ایک اے فور پیپر کے سائز کی ہوتی ہے اس کے اوپر فوٹو کاپی کرا لیں اور یو کین یوز تھرٹی فائیو ایم ایم سلائڈس دی کانٹینٹ آن سلائڈس مے بی ٹیکسٹ گرافکس اور پکچرز اف یو ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پالشڈ پروفیشنل ایٹماسفیئر یو مائٹ فائنڈ دس اپروچ ورتھ وائل پرٹیکولرلی اف یو یو ول بی ایڈریسنگ اے کراؤڈ دیٹ ڈزن مائنڈ اسپیکنگ ان اے ڈارکنڈ روم جب کہ اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز آپ ایک روشن کمرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سلائڈس کے لیے آپ کو کمرے میں اندھیرا کرنا ہوگا تو اگر آپ کے آڈینس آپ کا خیال ہے کہ یہ مائنڈ نہیں کریں گے کہ ان کو اندھیرے میں آپ سے بات کرنی ہے یا آپ کی بات سننی ہے تو پھر سلائڈس بہت افیکٹیو ہوتی ہیں ریمبر دیٹ یو مے نیڈ سم ون ٹو آپریٹ دی سلائڈ پروجیکٹر اینڈ دیٹ یو نیڈ ٹو کوآڈینیٹ دا سلائڈس ود یور اسپیچ ظاہر ہے آپ تو اس بول رہے ہیں تو اور سلائڈ پروجیکٹر کہیں آپ سے دور رکھا ہوگا تو کوئی اور اس کو آپریٹ کرے گا تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کوآڈینیٹ کرنا ہے کہ کس موقع پہ کون سی سلائڈ دکھائی جائے گی سو اینڈ آلسو یو نیڈ ٹو ٹیک اے فیو منٹس بفور یور اسپیچ اسٹارٹس ٹو ویریفائی دیٹ دی اکوپمنٹ ورکس پراپرلی جب بھی آپ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں سلائڈ پروجیکٹر ہے یا اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے یا کمپیوٹر ہے تو پھر آپ اس کو پریزنٹیشن سے پہلے ضرور چیک کر لیں ایک بار یہ نہ ہو کہ آپ بولنے کھڑے ہوں اور آپ کا اکوپمنٹ جو ہے وہ کام نہ کرے این ادر فارم آف ویژول ایڈس کین بی ود دی ایڈ آف کمپیوٹرز ود اے اسپیشل پروجیکٹر اے پرسنل کمپیوٹر کین بی ٹرن ان ٹو اے لارج اسکرین اور این انٹیلیجنٹ چاک بورڈ دیٹ الاؤز یو ٹو کریٹ اینڈ ماڈیفائی یور ویژول ایڈس ایز دی پریزنٹیشن انفولڈس پاور پوائنٹ پریزنٹیشنس آپ نے دیکھی ہوں گی ایک کمپیوٹر سے پروجیکشن ہو جاتی ہے ایک اسکرین کے اوپر اور ساتھ ساتھ بھی آپ اس کے اوپر چینجز کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائپ رائٹر آپ کے پاس کی بورڈ اور کمپیوٹر وہیں ہوتا ہے وین دا پریزنٹیشن از اوور یو کین پرنٹ آؤٹ ہارڈ کاپیز آف دی ویژول ایڈس اینڈ ڈسٹریبیوٹ دیم ٹو دی آڈینس اف دے آر انٹرسٹیڈ آلسو یو کین یوز اے کمپیوٹر جنریٹڈ سلائڈ شو وچ گیوز یو دی اپرچونیٹی ٹو میک چینجز رائٹ اپ ٹو دا مومنٹ بفور یو اسٹارٹ اسپیکنگ آپ نے اگر اپنی پریزنٹیشن بنا لی ہے تو آپ بالکل پریزنٹیشن شروع ہونے سے ایک منٹ پہلے تک اس میں چینجز کر سکتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں اور سے جا کے اس کو فوٹو کاپی کرانا ہے یا کہیں پہلے سے پریپیئر کر کے رکھنا ہے آپ ساتھ ساتھ جو چینجز کرنے کر لیں اور پھر آپ اپنی پریزنٹیشن فوراً ہی شروع کر سکتے ہیں دیر آر ادر ویژول ایڈس دیٹ یو کین یوز ان ٹیکنیکل اور سائنٹیفک پریزنٹیشنز سیمپل آف دا پروڈکٹ اور مٹیریل الاؤز دی آڈینس ٹو ایکسپیرینس دا سبجیکٹ ڈائریکٹلی ماڈلس کین بی یوزڈ If they are built to scale, they are convenient uh, representations of the object. Uh, film strips and movies uh, can capture the audience's attention uh, with color and movement. Also, television and videotapes are good for showing demonstrations, interviews and other events. So, these are also different media which you can enhance your enhance your presentation. But commonly used are the ones that we have talked about before. Now, once you've planned the whole uh, presentation, you know what visual aids you're going to do, then it becomes the final part of delivering the presentation. Uh, and you have to practice your delivery so that you can act, be very good when you go in front of the audience. You have a variety of delivery methods to choose from and some of them are easier to handle than others. You can memorize your speech, but unless you're a trained actor, avoid memorizing an entire speech, especially if it's a long one, because you're likely to forget your lines and a memorized, uh, memorized speech often sounds very stiff and stilted. Koshish kare ke poora speech ko ratne ki koshish na ki jaye, kyunke agar aap bhool gaye to phir khasi problem ho sakti hai. On the other hand, you can memorize a quotation, an opening paragraph or a few concluding remarks and that can bolster your confidence and strengthen your delivery. Kuch hisse aap memorize kar lein, taake aap ki presentation zyada strong ho jai. If you're delivering a technical or complex presentation, you may want to read it. Policy statements by government, uh, government officials are sometimes read out because the wording may be critical, for example. If you choose to read your speech, practice long enough before 
so that you can maintain eye contact with the audience and uh, while you are reading it out. Also you can speak from notes, making a presentation with the help of an outline, note cards or visual aids is probably the most effective and easiest delivery mode. You have something to refer to and can still have eye contact and interaction with the audience. If your listeners look puzzled, you can explain, expand on a point or put it another way. Because you can see them, you are only seeing notes, so you can see them with the audience. So if you think that you don't understand the audience, you can explain it. Generally, Generally, cards are preferable to sheets of paper because nervousness is more evident if you are holding a thin sheet of paper than when you are holding stiff note cards. You can also speak impromptu but avoid speaking unprepared unless you have spoken countless numbers of times on the same topic or unless you are an extremely good public speaker. If you are asked to speak off the cuff without preparation, take a moment or two to think about what you are going to say and avoid the temptation to ramble. Bohat zyada ye na ho ke aap bilkul point se hat jayen kyunki aap ne practice nahi kiya. Koshish karein ke jo is cheez pe bolna hai bas us pe hi aap apne aap ko confined rakhe hain. Regardless of which delivery mode you use, make sure that you are thoroughly familiar with the subject. जो भी आपकी presentation है आपको अच्छी तरह आती हो, जो भी आप delivery mode इस्तेमाल कर रहे हैं. Knowing what you're talking about is the best way to build up your self-confidence. It's also helpful to know how you'll approach preparing for successful speaking, delivering the speech and handling questions. So if you uh, planned it beforehand, it definitely helps. You can uh, build self-confidence by practice, especially if you haven't had much practice in public speaking before. Even if you practice in front of a mirror, try to visualize the room filled with listeners. Agar aap shishay ke saamne bhi practice kar rahe hain, apne dimaag mein aap yehi rakhe hain ki aapke saamne ek logon se bhara hua kamra hai. Put your uh, talk on tape to check the sound of your voice and your timing, phrasing and emphasis and then you can listen to it and improve yourself. If possible, rehearse on a videotape to see yourself as your audience will see you. Go over your visual aids and coordinate them with the talk. That is very important so that you are not talking about something else and the visual aid is showing something else. And whenever you can, check the location for your presentation in advance and locate the light switches and dimmers. Because if you have used transparencies or slides, then you will need light switches or dimmers. Uh, computer projection ke liye bhi aapko thodi si lights dim karne hongi to aap apne aapko pehle location se familiarize kar lein. Also, check for any small but crucial items that you might need like chalk and eraser or whiteboard marker etc. If you are uh, addressing an audience that doesn't understand your language then consider using an interpreter. Any time that you make a speech or presentation to people from other cultures, take into account cultural differences in appearance, mannerism and other customs in addition to adapting the content of your speech. Zahir hai, aap ne dousre culture ke agar logon ke saa ke liye presentation kar rahe hain, to phir aap ne apne content ko bhi thoda sa adapt karna hooga, unko, unki needs ko suit karne ke liye aur apne appearance, mannerism aur koi aur agar customs aise hain, jo aapko lagay ki shayad unko offensive hoon, unko uh, change karna hooga ya uh, uh, kuch adapt karna hooga unke customs ke hesaab se. Now, when it's time to deliver the speech, you might feel some stage fright. Don't get put off by this. It's very natural. Most people get sp stage fright, even professional actors. So a good way to overcome uh, your fears is to rehearse until you're thoroughly familiar with your material. Communication professionals have suggested other tips and we're going to have a look at them now. Prepare more material than necessary. That's one very effective uh, way of overcoming uh, your nervousness. If you know that you, your knowledge is much more, if you know that you have good knowledge of the subject uh, and your audience is uh, generally, genuinely interested in the topic and so are you, you will have more confidence. Also think positively about your audience, about yourself and about what you have to say. See yourself as a polished and professional presenter and your audience will see you as that as well. Be realistic about stage fright. After all, even experienced uh, speakers feel uh, butterflies in their stomach before they address an audience. So don't worry if you have stage fright. 
Also, tell yourself that you are ready. Use the few moments while you are arranging your materials to calm your nerves and to uh, give yourself that self-confidence by telling yourself that you are actually ready for this presentation and that you will do very well. Um, also, before you begin speaking, take a few deep breaths. This will help calm you down and it will improve your delivery. And have your first sentence memorized. Having your, op uh, your uh, opening on the tip of your tongue helps you get started and uh, everything else then starts falling into place. It also shows the audience that you are confident and you are not stumbling when you start the presentation. If your thro throat is dry, drink some water. Tension often causes your mouth to become dry. So it is best to have a few sips of water before you begin. In fact, you can also have a glass of water by your side while you are giving the presentation and sip during the presentation. If you feel that you are losing your audience at any time during the presentation, if you feel that their interest is wandering from the audience, then don't panic. Stop there, try to pull back and involve them in the presentation. That will get their interest back. Use your visual aids to maintain and revive audience interest. Visual aids, especially those involving color and movement, are much, a much better way of getting back the audience's attention than any words that you might have for them. So, if you feel that their attention is wandering, then you direct visual aids to them. Direct their attention to the visual aids. Kar and also keep going and things usually get better. If you have uh, noticed that their attention is wandering, try to uh, maybe ha get more enthusiasm in your voice, change the tone of your voice if you feel that you have become too monotonous, but keep going. Do not become nervous and stop. And if you keep going and if your presentation is really good, then they will come back to it. Now, what about handling questions at the end of the presentation? The key to handling this question answer session effectively is preparation as well. Spend time before your speech to think about the questions that might arise, including abrasive or difficult questions and prepare accordingly. थोड़ा सा पहले से सोच लेंगे किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए चंद एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ की इंफॉर्मेशन या की स्टेटिस्टिक्स जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में मत बताएं और क्वेश्चन आंसर सेशन में उनका जवाब उनको इस्तेमाल करें हावेवर बेयर इन माइंड दैट सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर सम चेंजेस इन द आंसर्स दैट यू प्रिपेयर वेन सम वन पोज इज अ क्वेश्चन फोकस यूर अटेंशन ऑन दैट इंडिविजुअल If the question is vague or confusing, ask for a clarification and then give a simple, direct answer. अगर आपको question समझ नहीं है तो उसको clarify करें और फिर जवाब दें. Also, don't say more than you need to if you want to have enough time to cover all the questions. If giving an adequate answer would take too long, simply say I'm sorry, but we don't have enough time right now. So, but if you see me after the presentation, I'll be happy to discuss this with you. If you don't know the answer, then don't pretend that you that you do. If instead of presenting, just say something like, "I don't have these figures. I'll get them for you as quickly as possible." And also, don't allow one or two people to monopolize the question period. कभी ऐसा होता है कि बस एक और एक दो लोग ही सवाल पूछते रहते हैं और बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता. Try to give everyone a chance to participate. Call on people from different parts of the room. But if the same person keeps angling for attention, say something like, several other people have questions, I will get, get back to you if time permits. Also, if you feel that the audience or some members of the audience are using the question answer session to uh, project themselves or to uh, um, air their complaints or take the presentation away from you, then you have to maintain control. Make sure that you maintain control. You might admit that You and the questioner have a difference of opinion. अगर आप बार बार आप कोई क्वेश्चनर इस तरह के सवाल पूछें जिसमें आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप एडमिट कर लें कि आपका डिफरेंस है ओपिनियन में एंड ऑफर टू गेट बैक टू द क्वेश्चनर आफ्टर यू डन मोर रिसर्च इफ दे कैच यू ऑफ गार्ड एंड इफ यू डोंट हैव सम इन्फॉर्मेशन देन से यू विल गेट बैक टू दैम विद मोर इन्फॉर्मेशन डोंट इंडल्ज इन पुट टाउन्स विच मे बैक फायर एंड मेक द ऑडियंस मोर सिंपथेटिक टूवर्ड्स द क्वेश्चनर कभी ऐसा होता है कि हॉस्टाइल क्वेश्चंस होते हैं और हम भी टेम्प्ट हो जाते हैं कि हम भी उनका कोई साकास्टिक किस्म का जवाब दे दें लेकिन उससे ये होगा कि जो ऑडियंस है वो आपके सवाल पूछने वाले के साथ ज़्यादा सिंपथेटिक हो जाएगी ना कि आपके सो अवॉइड पुटिंग योर ऑडियंस डाउन 
prepare the audience for the close of session by saying our time is almost up. Let us have one last question even if more people want to talk. And after the reply of your last question, summarize the main idea of the presentation and thank people for their attention. Conclude the same way you open by looking around the room and ma making eye contact and then gather your notes and leave the podium. Keep your shoulders straight up and your head up as well. In this lecture, we learned to develop a body and a close for long formal presentations. We also learned how to select, design and use visual aids that were appropriate for speeches and presentations and how to deliver a speech and presentation and handle questions effectively. With this, we come to the end of our lectures on spe uh, speech and presentations. Until next time, Allah Hafiz.